কর্মসূচির ফর্দ নিয়ে বিদেশীদের কাছে বিএনপি চাইল সহযোগিতা জনগণের মেন্টেটে আসতে পারবে না জেনেই অপতৎপরতা বলছে আওয়ামী লীগ প্রিয় ক্যাম্পাসে বুয়েট ছাত্র পরশের শেষ যাত্রা উচ্চ শিক্ষার জন্য কানাডা যাওয়ার আগেই হতে হলো লাশ বুক ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন সঠিক তদন্তের দাবি বাবার এডিসি পরীক্ষার প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ প্রশ্নকর্তা সহ চার মডারেটরের বিরুদ্ধে প্রমাণ হলে হারাতে পারেন চাকরি ঘুষখোররা এখন ঘুষ নেন ডলারে শুনানিতে উচ্চ আদালত কারাগারে একজনের চাকরি করছেন অন্যজন সিলেট চট্টগ্রাম আটাশি জনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি প্রমাণ এবং বড় ট্রলার থেকে ডিঙি নৌকায় নামানো হচ্ছে হাজার হাজার ইলিশ সাগরে ধরা পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে জায়গা না হওয়ায় রাখা হচ্ছে খোলা মাঠে কমেছে দামও জনপদের সময় সঙ্গে আছি আমি মার্জিয়া শ্রেয়া সরকার হঠানোর রাজপথের কর্মসূচির ফর্দ বিদেশিদের কাছে তুলে ধরল বিএনপি বিকেলে গুলশানে সুইডেন ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানানো হয় পরে সাংবাদিকদের দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানান নির্বাচনের সব দলের অংশগ্রহণ চায় দেশ দুটি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত কয়েক মাস ধরে ঢাকায় অবস্থান করা বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় সাক্ষাৎ আর বৈঠক করছেন বিএনপি নেতারা মঙ্গলবার এরই ধারাবাহিকতায় বিএনপি নেতাদের আমন্ত্রণে দলটির গুলশানের কার্যালয়ে বিকেল তিনটা নয় মিনিটে হাজির হন ঢাকায় নিযুক্ত সুইডেন ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূত বিকেল তিনটা দশ মিনিটে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম সহ সিনিয়র নেতারাও বৈঠক করেন সুইডিশ রাষ্ট্রদূত অ্যালেক্স বার্গ ফন লিন্ডে ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এসপেন রিক্টার ভেন্ডসনের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুইডেন দূতাবাসের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রথম সচিব আনা সোয়ানসেনো এক ঘন্টা দশ মিনিট পর বিদায় নেন দুই বিদেশি কূটনীতিক আর উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের মুখোমুখি হন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন বৈঠকে বাংলা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে দুই কূটনীতিকের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে দুই বিদেশি কূটনীতিক সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় বলে জানান সিনিয়র এই বিএনপি নেতা বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মূলত যে বিষয়গুলো আছে সবকিছু নিয়ে আলোচনা হয়েছে সবাই তো চাইবে বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে একটা নির্বাচিত সরকার আসুন এর আগে সাত নভেম্বর উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন অভিযোগ করেন বিএনপির কর্মসূচিতে ভয় পেয়ে সরকার তা বানচালের ষড়যন্ত্র লিপ্ত এই সরকারকে হঠাতে হবে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে প্রকৃত নির্দলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে পারবে না জেনেই বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা আগামী নির্বাচন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই হবে উল্লেখ করে তারা বলেন ডিসেম্বর থেকেই রাজপথ দখলে রাখবে আওয়ামী লীগ এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা না দিলেও সহিংস কোনো কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করবে না প্রশাসন কর্মসূচি পাল্টা কর্মসূচির মধ্যে আগামী নির্বাচনের আগেই সরগরম রাজনীতির মাঠ বেগমজিয়ার স্থায়ী মুক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সহ নানা দাবিতে বিএনপি সভা সমাবেশ করলেও রাজপথে মোকাবিলায় সক্রিয় আওয়ামী লীগ রাজনীতির মাঠে লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি মঙ্গলবার বিকেলে ক্রাণীগঞ্জ মডেল থানা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে যুবলীগের বর্ধিত সভায় অংশ নেন দলটির নেতাকর্মীরা এ সময় সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি বলেন জনগণের উপর আস্থা না থাকায় বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছেন বিএনপি নেতারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই নির্বাচন হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন বিএনপির আসফলন ও তথাকথিত হুমকির জবাব দিতে প্রস্তুত আওয়ামী লীগ পরিষ্কার বলতে চাই তথ্য বাজার সরকার হবে না 
राजधानी डिप्लोमा इंजिनियार्स इन्स्टीट्यूट मिलनयतने एक अनुष्ठने प्रधान अतिथि हिसाब सेग दें स्वराष्ट्रमंत्री असदुजामान खान कमाल पर सांबा प्रश्नोत्तरे विएनपि शांतिपूर्ण कर्मसूची को बाधा नये सहिंसता कर ले प्रशासन बरदास्त करा हुशियारी करें सरकार पक्ष आमंत्रण पे राष्ट्रदूत संलाप चलते विभिन्न राजनैतिक दल सचन कमिशन संगे मंगलवार कूटनीतिक सांबादिकन डिकेबर आयोजन अतिथि बांगलेश जिसघर आवशिक समन्वयक गोयन लुइस ए समय अभ्यंतरण निवाचन नहीं जिसघर को भूमिका रखार नहीं सरकार पक्ष के आमंत्रण पेले अथवा जिसघर सदर दफ्तर थे अनुरोध आसले केवल निवाचन पर्यवेक्षण तब देश राजनैतिक सहिंसता और प्राणनाशर घटन उद्वेग आज जिसघर राजनैतिक कर्मसूची गणतंत्र अंश उल्लेख कर सम्मान जान आहवान तर एक ही संगे शांतिपूर्ण परिसिति निश्चित संलापर दिखे जोर दें रोहिंगा संकटे राजनैतिक समाधान जिसघ क्या वैश्विक टालमाटाल परिस रोहिंगा अर्थ संग्रह चैलेंजिंग तब ए लक्ष्य भूमिका जोरदार कर नारायणगंज मरदेह उधार पर बुक और माथाय आघात चिन्ह पे मैन तदंतकारी चिकित्सक परशर बाबार दबी एट हत्याकांड एदी के सहपाठी के शेष बार देखते कैम्पास भीड़ करें सहपाठी और शिक्षक द्रुत रहस्य उन्मोचन दबी तरह लेखा शेषे प्रकौशल हवार स्वप्न छदीन नूर परशर एक दिन संसार हाल धरबे क्योंकि मुहूर्ते ही भेगे चूरमार सब स्वप्न बाबा मायर चौबीस बचर साधना फिर से लाश हुए मंगलवार दोपुरे प्रिय कैम्पास फार्दीन नूर परश तब आज और क्लस नय नीथर देह रखा केंद्रीय मस्जिद सामने शेष विदाय जानाते छूटे आसें सहपाठी शिक्षार्थी और शिक्षक ए समय कान्न भेगे पड़े क्यों क्यों जोहर नाम जानाजा अनुष्ठित है मस्जिदे एरपर विचार दाबी विश्वविद्यालय शहीद मिनारे मानव बंधन करें बुएट शिक्षार्थी परशर मृत्यु हत्याकांड उल्लेख कर घटनार रहस्य उद्घाटन दावी मानदारी चिकित्सक भाष्य मत स्पष्ट हत्याकांड शनिवार परीक्षा अंश नीते शुक्रवार विशा थे बेर सीभिल इंजिनियारिंग विभाग के तृत्य वर्षे छात्र फार्दीन एर पर खोजना पे रामपुरा थाना साधारण डायरि शेषेलपाड़ाबरस्थान दाफन
এটিএস পরীক্ষায় সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রশ্ন প্রণয়নের ঘটনা তদন্তে চিহ্নিত হলো জড়িতরা অভিযোগ প্রমাণ হলে প্রশ্নকর্তা ও চার মডারেটর হারাতে পারেন চাকরি জানিয়েছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি নির্দেশনা অমান্য করে এই ধরনের প্রশ্ন করা অপরাধ বলছেন বিশ্লেষকরা শাকির আহমেদের রিপোর্ট চলমান এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন রোববার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বাংলা প্রথম পত্রের প্রশ্নে সৃজনশীলের নামে আনা হয় সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রসঙ্গ এগারো নম্বর প্রশ্নে বলা হয় নেপাল ও গোপাল নামে সনাতন ধর্মাবলম্বী দুই ভাইয়ের মধ্যে জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল এ অবস্থায় নেপাল তার বড় ভাইকে সায়স্তা করতে ভিটের এক অংশ এক মুসলমানের কাছে বিক্রি করে দেয় মুসলমান ব্যক্তি নেপালের বাড়ির সামনে গরু কোরবানি দিলে নেপালের মন ভেঙে যায় পরে সে ভারত চলে যায় তদন্তে মঙ্গলবার জানা যায় বিতর্কিত এই প্রশ্নটি প্রণয়ন করেছেন ঝিনাইদহের ডাক্তার সাইফুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার পাল আর মডারেশনের দায়িত্বে ছিলেন আরও চারজন শিক্ষক ধর্ম তীর্থস্থান ধর্মীয় স্থাপনা রাষ্ট্রীয় স্থাপনা ও ঐতিহাসিক স্থানকে অসম্মান করে কোনো প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না বোর্ডের এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও প্রশ্নকর্তা ও মডারেটররা তা লঙ্ঘন করেছেন তাই অপরাধ বিবেচনায় সবাই সমান অপরাধী এমনটাই মত বিশ্লেষকদের শিক্ষক যখন তার শিক্ষার্থীকে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের যে ধারণাগুলো তৈরি করে দেয় কমিউনিটির মানুষের মধ্যে যে সম্প্রীতি রয়েছে সংহতি রয়েছে সেগুলোকে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে সেটি স্পষ্টত অপরাধ শিক্ষা বোর্ড গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে অপরাধ প্রমাণ হলে বাতিল হতে পারে জড়িতদের এমপিও আর বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড যারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন তাদের এমপিও মুক্ত বাতিল করতে পারে আর যারা সরকারি প্রতিষ্ঠানে আছেন তাদের বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস নিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন রকমের শাস্তির আওতায় আনতে পারে এছাড়া পরীক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সভাপতির শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা উন্নয়নমুখী ছোট প্রকল্প চলবে তবে নতুন করে কোনো বড় প্রকল্প না নিতে অনুশাসন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন বিলাসপণ্য ব্যবহার না করে গুরুত্ব দিতে হবে কৃষিতে সকালে একনেক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ অনুশাসন দেন বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী সভা শেষে ব্রিফিংয়ে জানানো হয় পণ্য ও সেবার দাম কিছুটা কমেছে সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে আট দশমিক নয় শতাংশ মঙ্গলবার সকালে শেরে বাংলা নগরে এনএসি সম্মেলন কক্ষে বসে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি বা একনেক সভা সেখানে সভাপতিত্ব করেন একনেক প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নিয়মিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন একনেক সদস্য ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা বাজারে নিত্য পণ্যের ঊর্ধ্বমুখী দাম নিয়ে যখন টাল মাটাল অবস্থা তখন কিছুটা স্বস্তির খবর দিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী একনেক সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানালেন অক্টোবর মাসে দশমিক দুই শতাংশ কমেছে মূল্যস্ফীতি বললেন প্রধানমন্ত্রী আবারও সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছেন এক ইঞ্চি জমিও খালি রাখা যাবে না সংকটের এই সময়ে বিলাসবহুল পণ্যের ব্যবহার কমিয়ে কৃষি উৎপাদনকে গুরুত্ব দিতে হবে সেপ্টেম্বর হচ্ছে নয় দশমিক ওয়ান জিরো এই মাসে নেমেছে আট দশমিক নয় এক That is a very good drop, probably 0.2, na? 0.2, 0.2 is a very good drop, that's a very impressive drop. And we are very happy, we are very happy that we have to say 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 that কে কি চাষ করবে এটা আপনার বলে দেওয়ার দরকার নেই চাষ করেন যেটা আপনার ভালো লাগে ছোট উন্নয়নমূলক প্রকল্প চলবে নতুন করে বড় প্রকল্প নেওয়া হবে না বলে বৈঠকে জানান প্রধানমন্ত্রী তিন হাজার নয়শো একাশি কোটি উননব্বই লাখ টাকা ব্যয়ে সাতটি প্রকল্প একটেক সভায় অনুমোদন দেওয়া হয় আর সাবধানী হতে হবে প্রকল্প বাছাইয়ে প্রকল্প যাচাই বাছাই অনুমোদন দুটা দিয়ে অপ্রয়োজনীয় অথবা বিলাসী শব্দটা না হলেও আয়েসি এইসব আইটেম ছোট প্রকল্প গ্রামীণ প্রকল্প কল্যাণমুখী প্রকল্প এইগুলাতে কোনো আমরা আপোষ করব না এইগুলাকে আমরা আগে যেভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছি এখন দিব অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে চারটি নতুন ও তিনটি সংশোধিত প্রকল্প না করছি না ওগুলো গভীরে সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা
ঘুষখোররা এখন ঘুষ নেন ডলারে কারাগারে একজনে চাকরি করছেন অন্যজন এমন অনিয়মের মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন উচ্চ আদালত সিলেট চট্টগ্রাম তিন কারারক্ষী সহ আটাশি জনের বিরুদ্ধে জালিয়াতির প্রমাণ পেয়েছেন কর্তৃপক্ষ এ সময় দুদকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় দু হাজার তিন সালে কারারক্ষী পদে চাকরির পরীক্ষা দেন মৌলভীবাজারের জহরুল ইসলাম ইস্যু নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পুলিশ ভ্যারিফিকেশনও সম্পন্ন হয় কিন্তু পরে আর যোগদান পত্র পাননি তিনি আঠারো বছর পর জানতে পারেন তার নাম পরিচয় ব্যবহার করে চাকরি করছেন অন্য আরেকজন চাকরি ফিরে পেতে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন জহরুল তদন্তে বেরিয়ে আসে ভয়াবহ তথ্য কারা কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট বলছে সিলেট ও চট্টগ্রাম কারাগারে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত আটাশি জনের পরিচয় মিলেছে এর মধ্যে তিনজন কারারক্ষী অন্যের নাম পরিচয় ব্যবহার করে ছদ্মবেশে চাকরি করছেন তিনজন পাওয়া গেছে ওনারা প্রকৃত ব্যক্তির স্থলে ছদ্মবেশি ব্যক্তি ওনারা কর্মরত রয়েছেন আবার অনেকে রয়েছে তাদের ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন যেটা ওনার প্রকৃত ঠিকানা না বা বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টে কাগজপত্রে ওনার জাল জালিয়াতি করেছেন শুনানির সময় উচ্চ আদালত বলেন ঘুষখোররা এখন আর বস্তায় নয় ঘুষ নেন ডলারে সব জায়গায় চলছে গণেশের রাজত্ব এ সময় দুদকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলছেন কারারক্ষী নিয়োগে অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের শুধু চাকরির চুক্তি নয় নিতে হবে ফৌজদারি ব্যবস্থা যারা এ ধরনের জালিয়াতি করেছেন এটা ফৌজদারি অপরাধ তাদের বিরুদ্ধে শুধু প্রশাসনিক শিথিল যে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এটা যথেষ্ট হবে না কারণ যে ব্যক্তি অন্যের স্থলে চাকরি করছেন ওদের চাকরি পান নাই ওনাকে কিভাবে আপনি আবার কর্মরত রাখেন বুধবার মামলাটি আবারও শুনানির জন্য উঠবে আদালতে আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা নড়াইলে নিজের গ্রামের বাড়িতে গেলেন সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ সকালে লোহাগড়ার করফা গ্রামে স্ত্রীকে নিয়ে পৌঁছান তিনি এ সময় স্বজন ও এলাকাবাসীর ভালোবাসায় সিক্ত হন সেনাপ্রধান স্বাগত জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সহ অন্যরা সেনাপ্রধান পৈতৃক ভিটায় তার বাবার নামে পাঁচ কোটি উনচল্লিশ লাখ টাকা ব্যয় নির্মাণাধীন অধ্যাপক শেখ মোহাম্মদ রকুন উদ্দিন আহমেদ দশসজ্জা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন পরে বাবার প্রতিষ্ঠিত স্কুলের বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম রকুন উদ্দিন আহমেদ ভবন উদ্বোধন করেন এছাড়া মধুমতি নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজের খোঁজ খবর নেন যে সমস্ত কর্মকাণ্ডে মানুষের উপকার হবে সে ধরনের যে কোনো প্রজেক্ট করার সুযোগ পেলে আমরা অবশ্যই করব আপনারা ভালো করেই জানেন যে কোনো প্রজেক্টের সাথে অর্থনৈতিক বিষয়টা জড়িত থাকে তা আমরা করছি একটা তারপরে দেখি আরও কিছু করতে পারলে ডেফিনেটলি করব জনকল্যাণমূলক যে কোনো কাজ করার জন্য আমরা সুযোগ পেলে অবশ্যই করব এবং আমরা কিন্তু উই আর লুকিং ফর দ্যাট অপরচুনিটি ঢাকা সেনানিবাসের সেনা মালন চেয়ে শুরু হয়েছে সশস্ত্র বাহিনী আয়কর প্রদান কার্যক্রম সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সব সদস্যকে আয়কর দিতে উৎসাহ ও সহযোগিতা দিতেই এই আয়োজন আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজ করতে দু হাজার সাল থেকে এ আয়োজন করে আসছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং কর অঞ্চল নয় চলতি বছর আয়কর প্রতিবেদন দাখিলের শেষ সময় ত্রিশ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে বড় ট্রলার থেকে ডিঙি নৌকায় নামানো হচ্ছে হাজার হাজার এলিশ সাগরে ধরা পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে জায়গা না হওয়ায় রাখা হচ্ছে খোলা মাঠে কমেছে দামও মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট বাঘখালী নদীতে যেন বসেছে টলার ও ডিঙ্গি নৌকার উৎসব বড় টলার থেকে ডিঙ্গি নৌকায় নামানো হচ্ছে শত শত ইলিশ একের পর এক ইলিশ ঝুড়ি ভর্তি করে নামানো হচ্ছে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে ঘাটে ইলিশ নামতেই শুরু হয় তুমুল হাকডাক জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের দর কষাকষির পরই শ্রমিকরা নিয়ে রাখছেন পল্টুনে আমরা অনেক খুশি হয়েছি বন্ধ দিয়ে ইলিশ মাছের দাম অনেক একটু কমছে আর কি আমাদের টলা আজকে যেগুলি আছে এগুলি একটা দশ লাখ এগারো লাখ আষ্ট লাখ এরকম এরকম মাছ বিক্রি হয়েছে অবতরণ কেন্দ্রের তিনটি পল্টুনে ইলিশে ছয় লাখ স্তূপ করে রাখার পরও স্থান না পেয়ে রাখা হচ্ছে খোলা মাঠে পর্যাপ্ত ওইখানে টলার ঢুকার কারণে আমাদের বিবিসিটা একেবারেই ছোট যার কারণে আমরা মাছ নিয়ে 
এখানে লুট আনলুট করার নিয়ে একটু আমরা খুব কষ্টে আছি নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে গেল বছরের তুলনায় এবছর দ্বিগুণ ইলিশ নামছে অবতরণ কেন্দ্রে 250 টনের অধিক ইলিশ মাছ ল্যান্ড হয়েছে এবং অন্যান্য মাছ ছিল প্রায় আরো 50 টন তো সেই হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত বছরে এই সময় আমাদের যে পরিমাণ মাছ ছিল এখন তার চেয়ে প্রায় ডাবল গেল 7 দিনে কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে সরবরাহ হয়েছে 300 মেট্রিক টনের মতো সামুদ্রিক মাছ জেলে থেকে শুরু করে মৎস্য ব্যবসায়ী কিংবা টলার মালিক সবার মুখে ফিরেছে হাসি সবাই বলছেন সরকারি নিষেধাজ্ঞার সুফল পাচ্ছেন তারা সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ যাবে কার হাতে তা নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোট গ্রহণ স্থানীয় সময় ভোর 5টায় শুরু হয় ভোট বর্তমানে দুই কক্ষেই ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রিপাবলিকানদের সঙ্গে ব্যবধান খুব সামান্য মাত্র দুই আসনের ব্যবধানে নিম্ন কক্ষের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে ডেমোক্র্যাটরা অন্যদিকে সিনেটে 50টি করে সমান সংখ্যক আসন দুই দলের এই অবস্থায় বাইডেন প্রশাসনের আগামী দুই বছরের শাসন আমল কেমন যাবে তা অনেকটাই নির্ভর করছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের উপর জনপদ সময় শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার কর্মসূচির ফর্দ নিয়ে বিদেশীদের কাছে বিএনপি চাইলো সহযোগিতা জনগণের ম্যান্ডেটে আসতে পারবে না জেনেই অপতৎপরতা বলছে আওয়ামী লীগ প্রিয় ক্যাম্পাসে বুয়েট ছাত্র পরশের শেষ যাত্রা উচ্চ শিক্ষার জন্য কানাডা যাওয়ার আগেই হতে হলো লাশ বুক ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন সঠিক তদন্তের দাবি বাবার এবং এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ প্রশ্নকর্তা সহ চার মডারেটরের বিরুদ্ধে প্রমাণ হলে হারাতে পারেন চাকরি এই ছিল জনপদের সময় সঙ্গে থাকুন সময়